。大家好，我是启雄，今天就带大家来一日游吉打州。去吉打州稻米博物馆，项羽、水晶山和亚罗士打电讯塔。在继续看下去之前，请帮忙按订阅频道，并且按下小铃铛。如果想进一步支持我们的朋友，现在 YouTube 也有，超级感谢留言，让我们可以制作出更多影片。从大山脚猪肉开车驾驶约五十五分钟，约六十八点二公里的路程就到达鹅伦。路途中，我们就停在半途的鹅伦的星光茶室。据说这里著名的是鱿鱼瓮菜和红豆美露，在谷歌是拥有四点一星的推荐。我还点了板面干和福建面干，味道还不错。吃饱后就继续开车前往吉打州稻米博物馆。继续开车大约四十五分钟，路途大约五十四点八公里，就到达吉打州稻米博物馆。吉打州稻米博物馆位于项羽水晶山，距离亚罗士打市约八公里，是大马第一家，也是续日本、德国。菲律宾之后，全球第四家稻米博物馆。稻米博物馆的外形很特殊，像一朵盛开的六瓣金莲，由六栋圆形小楼伴着一栋二十点五米高的主楼组成。稻米博物馆独特的意境，是一幅由约五十名北韩画家，以项羽山周边地带的农村、自然景观、田园风光为题材的三百六十度环场立体壁画。坐在椅子上，观景平台慢慢旋转，二十分钟旋转一圈，将方圆百里的农庄美景尽收眼底。超赞的！参观吉打州稻米博物馆完毕，就到附近的项羽水晶山碰碰运气。这座山盛产水晶而闻名遐迩，当地人会进入洞穴寻找水晶，再售卖给游客。到达不久，就遇到挖水晶的当地人，他还带我们去山边看看他如何挖水晶。我们也光顾了他辛苦挖出来的水晶。完成购买后，就是前往亚罗士打电讯塔，是亚罗士打的地标。除了作为地标建筑外，塔楼还是一座观测台。可于此观望星月。购买了入门票后，就可以上去塔楼顶。晚上在塔楼顶观望着亚罗士打市区的夜景，蛮不错。而且这里的风超大的，我还是第一次登上亚罗士打电讯塔。以上就是一日游吉打州的景点，大家对亚罗士打还有其他景点推荐吗？欢迎你在影片下方留言告诉我们，或分享你去过亚罗士打的感想。我们下一集再见。